Auziți? Acum că vlogul e o dată pe lună, mi-am luat cam așa asta bună. Hă? Îți place? Știu, e un pic șifonată, dar aici n-am fel de călcat. Mm-hmm. Mm-hmm. Părul, îmi stă bine. Alo, bă, șifone... No, mi-ai murdărit cam așa. N-am bine. N-am bine. Hai să-i salutăm pe oameni. Salutare! Eu sunt Gabi, iar astăzi o să vă arăt și o să vă povestesc despre ce s-a întâmplat în luna aprilie la orfelinatul de urși. Pe lângă cei trei pui pe care vi-am arătat în episodul anterior, au mai ajuns în grija noastră încă trei ursuleți. Unul dintre ei a fost găsit lângă localitatea Borșa, de către doi localnici, în apropierea proprietății lor. Aceștia au anunțat reprezentanții fondului cinegetic, care s-au deplasat la fața locului. În zonă nu au fost găsite urme ale ursoaicei și nici nu s-a mai întors după pui. Așa că cei de la fondul cinegetic au luat puiul și l-au dus la Borșa, la un medic veterinar. Medicul veterinar a hrănit puiul și l-a ținut sub supraveghere timp de o zi, după care am fost anunțați și l-am transportat la orfelinatul de urși. Un alt pui a fost găsit lângă josenii Bârgăului, în județul Bistrița Năsăud. Un localnic a găsit în grădina lui puiul cocoțat într-un pom fructifer. A anunțat paznicul de vânătoare care era plecat în teren, iar paznicul de vânătoare a sunat un vânător ca să meargă la fața locului să vadă dacă într-adevăr este un pui de urs. După ce a avut confirmarea, paznicul de vânătoare a anunțat garda forestieră. Cei de la garda forestieră au recomandat ca pul să fie eliberat în teren. Paznicul de vânătoare știa că în zonă sunt foarte mulți câini de la sânele din apropiere. Asta și cred cei de la Ocolu Silvi că puiul a fost separat de mamă de către câinii de la sânele din apropiere iar ursoaica nu s-a mai întors după pui, era foarte riscant ca puiul să fie eliberat acolo, probabil câinii din zonă l-ar fi găsit și l-ar fi omorât, așa că vânătorul a luat puiul acasă, într-o cușcă pentru câini, l-a hrănit timp de o zi, iar noi am fost anunțați, iar a doua zi am mers după pui și l-am transportat la orpelinatul de urș. Ultimul pui a ajuns la noi din județul Bacău, un reprezentant al direcției Silvice Bacău a găsit puiul într-un pârâu plutind, nu erau urme ale ursoaicei în zonă, a așteptat câteva ore ca să vadă dacă ursoaica se întoarce. Aceasta nu s-a mai întors după pui, așa că puiul a fost transportat la orfelinatul de uși. Toți cei șase pui sunt sănătoși, sunt foarte pofticioși, iar acum se află în căsuța bârloc. Îi hrănim de 3 ori pe zi cu o formulă de lapte. Mănâncă cam 5 litri de formulă de lapte la o masă. Cât timp mănâncă, trebuie să stăm lângă pui, pentru că 3 dintre ei sunt mai mari, iar 3 dintre ei sunt mai mici. Puii mari nu prea îi lasă pe ăștia mici să mănânce, așa că trebuie să-i separăm și să stăm acolo să fim siguri că fiecare pui își ia porția ca să crească sănătoși și puternici. Timp de câteva zile, pui au stat închiși în căsuța Bârlog ca să se împretenească, ca să formeze un grup închegat. Cât timp pui au stat închiși, noi ne-am ocupat de mentenanță și de reparații. Am pregătit primul țar, am reparat gardurile electrice care au fost avariate peste iarnă, Practic am pregătit terenul pentru ca puii să poată să exploreze primul țar, să înceapă să-și dezvolte abilitățile născute. Acum două zile, după ce puii s-au împretenit, am deschis ușa căsuței Bârlog ca să-i lăsăm pe puii să exploreze. La început m- sunt destul de timizi. M- în două zile s-au îndepărtat cam o jumătate de metru de căsuța Bârlog. Unii dintre ei și-au dus jucării în căsuță. A fost foarte interesant să-i observ și să văd ce diferențe mari sunt între pui. Și ca aspect, culoare și și ca și personalitate. Unii dintre ei sunt jucăuși, alții sunt sfioși, unii sunt dominanți, alții sunt submisivi. E ca la oameni, într-un fel. Când avem un nou pui care tocmai s-a integrat în grupul de ursuleți și deschidem ușa căsuței Bârlog, noi stăm în țarc cu puii la o distanță considerabilă până când puii se acomodează cu gardurile electrice. Iar după două, trei zile, aceștia învață să evite gardurile electrice până la sfârșitul procesului de reabilitare. Cam asta s-a întâmplat în luna aprilie la Orfelinatul de Urș. Pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care au fost implicați în salvarea puiilor de anul acesta și în special donatorilor care susțin acest proiect. Eu sunt Gabi și dacă vă place ce ați văzut, nu uitați să dați subscribe la canalul nostru de YouTube, like la pagina noastră de Facebook WWF România, follow pe Instagram www.romania, iar dacă doriți să ajutați pe micuții aflați în grija noastră, o puteți face prin linkul de aici. Ne revedem luna viitoare!